ஆசிரியர் பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள பாரிஸில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தாறன்று பிறந்தவர் எந்தவித பொருளாதார வசதியும் இல்லாமல் வளர்ந்தவர் வறுமையில் வாடியவர் சட்டம் படித்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறில் பாரிஸ் நகர வீதியில் தெருவிளக்கு பொறுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் அதற்கு அவருக்கு தங்க பதக்கம் கிடைத்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அரசின் கொள்கைகளால் வேதியல் துறை வளர்ச்சி பெறாமல் இருந்தது வேதியலுக்கான பங்களிப்பை செய்த மகத்தான விஞ்ஞானி லவாய்சியர் ஆக்சிஜன் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி ஆக்சிஜன் என்று பெயரிட்டவர் லவாய்சியர் வெடிமருந்து தூள் அதிகாரியாக பணியாற்றிய போது வெடித்தல் பற்றியும் எரிதல் தன்மை பற்றியும் பல்வேறு ஆய்வுகளை செய்தார் காற்றும் தண்ணீரும் தனிமங்கள் என்று தவறாக கருதப்பட்டது ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜன் ஆகிய இரண்டு வளிமங்கள் இணைந்ததுதான் காற்று ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் கலந்ததுதான் தண்ணீர் என்பதையும் ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்தவர் எல்லா எரியக்கூடிய பொருட்களும் புளோஜிஸ்டான் எனப்படும் பொருளை வெளியேற்றுவதாக அக்கால வேதியாளர்கள் நம்பினர் இந்த தவறான கருத்தை லவாய்சியர் மாற்றியமைத்தார் புளோஜிஸ்டான் என்ற எந்த பொருளும் கிடையாது என்பதை முதலில் சோதனைகள் மூலம் உறுதி செய்தார் வேதியியல் கலப்பினால்தான் நெருப்பு எரிகிறது என்பதை ஆய்வு செய்து சொன்னார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி என்ற பாடலை எழுதி வெளியிட்டார் வேதியலுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் விளக்கினார் வேதியலுக்கு என்று கலை சொற்கள் தொகுதியை உருவாக்கி கொடுத்தார் உலகம் முழுவதும் வேதியலாளர்கள் ஒரே மாதிரியான கலை சொற்களை பயன்படுத்த தொடங்கினார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலம் அப்போது பிரான்சில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த புரட்சி அரசாங்கம் பர்ன் ஜெர்னல் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களை சந்தேகப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இருபத்தி எட்டு பேரை கைது செய்தது முந்தைய அரசாங்கத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் புரட்சிக்கு எதிரானவர்கள் என்று குற்றம் சாட்டி தூக்கில் போட நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அந்த இருபத்தி எட்டு பேரில் விஞ்ஞானி லவாய்சியரும் ஒருவர் என்பது மிகவும் கொடுமையான விஷயமாகும் உலகம் முழுவதும் இருந்த லவாய்சியர் ஆற்றிய பணிகளை பற்றி நீதிபதியிடம் எடுத்து கூறி விடுவிக்க கேட்டபோது நீதிபதி அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு மேதைகள் விஞ்ஞானிகள் தேவையில்லை என்று கூறி மரண தண்டனையை உறுதி செய்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி இருபத்தி எட்டு பேரின் தலையையும் கில்லட்டின் எனப்படும் வெட்டுக்கருவியால் வெட்டி துண்டித்தார்கள்